llegamos al hotel del desierto Babal Shams, aquí se ve la entrada, qué bárbaro, qué bonita, con la pura entrada ya me emocioné y ya llegamos aquí. Yeah. Bueno, vamos a ir conociendo poco a poco el hotel Babal, Sh Babal Shams. Arabian style. Ara sí, totalmente ese estilo árabe. Bueno, aquí estamos afuera de la habitación y vean la vista que hay ahora. Aquí la vista es totalmente distinta, porque aquí la vista es al desierto. Se me imagina como si estuviéramos en un hotel en la playa, allá en Cancún o en Mazatlán, y que abres la puerta y sales al mar, pero aquí sales al desierto. Bueno, aquí estamos ya nosotros sentados comiendo, aquí en el hotel Baba Sham, que es acá en el desierto, y me acabo de servir ahorita cordero. Andamos con que si era borrego, que sí. Cordero. ¿Qué tenemos? Aquí me sirvió un poquito. Mmm. Mmm. Tiene un, toque, tiene un toque parecido al cabrito. Bueno, ahora arroz árabe. Del cordero. ¿No? El del cordero es el amarillo. Oh. El arroz árabe sabe como a. Pasta. No. Bueno, está más largo. Uh -huh. Es un arroz como más larguito. No, está hecho con canela. Este sí. Uh -huh. Este grisecito, digo cafecito que están viendo es el arroz árabe que parece como lombricitas y tiene mucha canela. Bueno mis amigos ya vamos en camino aquí a las dunas en el desierto, vamos a conocer un poquito de todo lo que es el desierto en una camioneta ahorita porque está la temperatura a un poquito más de 47 grados Celsius la temperatura, como se siente en el, la sensación térmica, la sensación térmica. Es marca en el celular arribita de 47 entonces hay que hacerlo en una camioneta eh, comúnmente me platican que están aquí alrededor de 40 pero el día de hoy está un poquito más caliente entonces vamos, hacemos un recorrido y después por la noche tenemos una cena en la cual vamos a, a disfrutar como de un show también entonces, pues bueno, acompáñenos en esta nueva aventura que es acá en el desierto saludos bueno, ya estamos aquí adentrándonos en el desierto Ahorita vamos a ver, vamos a ir a buscar unos camellos que andan aquí sueltos. Que, pues bueno, aquí ya saben que el camello es el, el animal que más distingue aquí, eh, en, se distingue aquí en Arabia. Por muchas cosas, lo utilizaban para carga, como nosotros utilizamos a lo mejor en su momento en México al burrito, a los burritos que los usábamos de carga, igual aquí también sacan la leche de los camellos, igual que como la leche de burra conocida allá en México muchas cosas entonces pues bueno ya estamos aquí entrándonos en el desierto y ahorita vamos. ya vieron todos los camellos no hombre está increíble esto muchos camellos ya estamos aquí a mitad del desierto no manches el piso está hirviendo y aquí vamos viendo unos camellos hermosos que están por aquí pasando en el camino que son totalmente amigables, nos dicen, es una, wow, una manada de camellos, son muchísimos camellos, jamás en mi vida había visto tanto camello. Bueno, aquí les voy a mostrar algo así rapidísimo, te estoy entrevistando, aquí dos buenos amigos, ¿tú qué piensas? ¿Me quieres dar un beso? ¿Por qué me quieres besar? Estoy recién casado, no me beses. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí tengo dos compañeros que estoy haciendo una entrevista, ¿ya escuchaste tú? Es muy irresponsable, ¿cómo que no lo has escuchado? Tienes que escuchar, es muy irresponsable, por favor, tú también, escúchenlo los dos, ven. No podía 
podíamos Horses dejar, no podíamos irnos del hotel de Nova Scotia a el cierto. Y de hacer algo que hacen todos acá también, los nativos que fumar shisha. The show shisha was starting for me. A ver. Please note, we will switch off the main lights. We advise everyone to please take a seat and hope you enjoy the show. <laughs> sientes? Excelente. Está dando de comer. Oye, ¿te ofreció un trabajo? Ya, me dijeron que tienes poca a entrenar en cuadros, que tengo quinta de... ¿Verdad? Que hay 22 halcones, tú puedes entrenar más de alguno, dice. ¿Give one finger? Besito, besito. <risa> ah, besito, sí. Un besito al halcón. Bueno, más de que la boquita sí la siente fresca y te da un mordido. <risa> ¿Al halcón no le vas a cantar? <risa> Vean cómo come. Bueno, pues ya vieron que estuvimos allá con los halcones y todos nos lo pusieron en los brazos, estuvimos conviviendo con ellos, los acariciamos y demás. Pero ahora, ¿dónde vamos, amor? Vamos a ver qué tan buenos somos para tener puntería al tiro blanco. Y vamos a, a ver quién, quién de los dos sí puede darle. Dale, pues. A ver, dice que en tres, pero el día es un plomón. Yo todavía no sé mucho. ¿Dónde cayó? No sé. Arriba, en el blanco. Ah, bien. A ella le gustó. La verdad va muy bien. Ah, Eso. Dos blancos. O tres blancos, uno azul. Eso, muy bien mi amor Por ahí no se puede ver pero Esta es la de él Y le dio la azul Ok ¿Qué creen? Bueno, venimos a subir el camello ¿Qué te te reías de por qué la niña gritaba? ¿Qué pasó? Se, se siente como si anduviéramos en un caballo pero súper grande. A ver, vamos a ver. Súper alto, no puedo. Con una si puedes. Aquí vean el miedo que le da. Acá Toma. estoy al lado tuyo. Así Aquí cargo. Cara a la cámara. Para que vean el miedo que le da. Espérenme. Es que está bien alto. ¿Qué tal mi gente? Acá son buenos días, son las 5 de la mañana exactas, ¿eh? Date cuenta que nos dijeron que teníamos que estar a las 5 de la mañana aquí en el lobby, estábamos a las 4.10, les voy a decir por qué, andaba todo paniqueado como hicimos allá, entré en pánico porque no encontraba mi cámara, el día de ayer ya cuando terminamos de estar en las albercas y comer y todo, me dice mi mujer, me tomas una foto, y yo sí, y se la tomo y dejé la cámara puesta en un sillón, nos fuimos a comprar unas cosas que nos hacían falta, nos dormimos y en la mañana buscando las cámaras le digo, oye, la mía no la encuentro. La buscamos en todo el cuarto y yo, ¿sabes qué? Se me quedó ayer donde tomé la foto. Corriendo fui a buscarla, no la encontraba y no la encontraba. Me ayudaron todos los guardias de seguridad. 
Y al final estaba como Tenía así rendijitas el asiento Y en una rendijita se metió la cámara O sea, cabía exacta y ahí se metió Y andaba yo todo desesperado y todo nervioso Porque le decía a mi mujer ¿Cómo voy a mostrarle a la gente todo lo que teníamos grabado Y todo lo bonito que está acá? O sea, andaba todo asustado ¿no? Más que asustado No, ando sin maquillaje el viaje. Le voy a decir una cosa, antes de encontrarla dije, señor, ayúdame a encontrarla si tengo que llevarla y me ayudó a encontrarla. Por eso siempre den gracias a Dios por todo. Saludos y nos vemos. Vamos a la Mi amor, se acabó Juan Mundo. Ya, se acabó. Pero bueno, venimos con las pilas bien recargadas al 100 para muchos proyectos, para entrenar duro, para ver a nuestros pequeñitos que van a comenzar las clases. En fin, hay muchísimas cosas por llegar a hacer. Mi esposo ya empieza la gira, entonces ya recargamos pilas para, para empezar con todo, ¿no? Oye, ya te dije que llegando, a, aterrizando hoy en México ya pura comida de dieta, ya hacer la dieta, hacer ejercicio. Y mañana como hablamos de hacer ejercicio, si no trajimos ropa. Eso sí, entonces falta un día más. No, pero ya mañana hacer... Nos ponemos abdominales ahí en la cama y ahí vemos... Oye, le hubiéramos dicho a Damián que nos mandara ropa. Es cierto, ya sería el autobús. No sé. Venimos. Bye.